。原本我还在想，该用什么方法能顺顺当当的生擒你，哼，没想到你竟然自己送上门来了。幸好我跟浩廷经过多次推演，否则他也不会这么顺当的设局生擒你。你知道我是钟云飞，你还设下此局陷害我，看来你就是出卖人间的妖奴。<笑>这个问题，等我炼化你的时候，自然会让你明白。身为一个凡体，炼化我对你有什么好处？那我就让你做个明白鬼。只要把你的仙体炼成神丹，即使我不能返回天界，我也可以修为大增，在人间称霸。你真的是这么想的吗？<笑>你都已经是个快死的人了，我有必要骗你吗？你们师徒也太自大了，恐怕今天我要让你们失望了。嗯、<笑>你们也太傻了！如果我不知道这是你们设下的局，我怎么可能来陪你们演戏呢？你到底是谁？<笑>尊者打算怎么做？我们可以从徐浩庭的元神去下手。如果他的元神真的是复取，那么一定会对我说实话。那个道士很可能会在元神上动手脚，尊者不得不防啊。这个问题我也想过，可是不入虎穴焉得虎子，我们必须一试。尊者。狼族的引魂大法可以随意化形，不如由我化身尊者去见徐浩庭。尊者隐身暗处，反而容易掌控情况。就算遇上危险，尊者也能及时相助啊！你以为用那点伎俩就能转败为胜吗？没有十足的把握，我怎么敢过来？就算你知道我们的动机，那又能怎样？高恒已经认定你勾结狼妖。除非你大开杀戒，否则你休想从他手里救出白宁雨。你们师徒也太自信了吧！为了揭开你们的假面具，我当然做好准备了。高大人，你现在看清楚了吗？你们也太歹毒了，居然为了自己的狼子野心，以诡计颠倒是非、荼毒百姓，甚至还妄想危害朝廷，简直罪无可恕！